পরতত্ত্বে সদা দিন রাম কৃষ্ণ সমাপ্তি হয় যো ধর্ম স্থাপনরত প্রথমে দুটো ঘটনা দিয়ে শুরু করব একটি বাচ্চা ছেলে খুব স্বভাব ভালো পড়াশোনায় ভালো স্বভাবেও ভালো কারোর সঙ্গে ঝগড়া করে না কিন্তু একটু দোষ আছে কারোর কোনো দামি জিনিস দেখলে সে আর নিজেকে সামলাতে পারে না কলমটা পেন্সিলটা ভালো টিফিনটা এগুলোর প্রতি নজর এবং হঠাৎ ভালো জিনিস পেয়ে গেলে সেটি নিতে চায় এবারে সে পরে পাস করে বেরোল এবং যখন পাস করে বেরোল তখন তো তার দায়িত্ব এল তখন পেন দিয়ে সে চুরি করা শুরু করল কি করল নানা রকম প্রজেক্টের টাকা বিভিন্ন ভাবে যে তার হাতে ক্ষমতা আছে পেন দিয়ে নিতে শুরু করল এটা গেল এক নম্বর ঘটনা দু নম্বর একজন বৃদ্ধ অধ্যাপক পাশের ঘরে থেকে রয়েছেন এবং যেহেতু তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন যারা জুনিয়র তারা তাকে দেখেও দেখছে না এবং তিনি এসে দাঁড়াবার ফলেও তাকে কি করল না কোনো রকমের সম্মান না জানানো এবং যার ফলে তার চরম অপমান হল এবং বৃদ্ধকে শেষকালে দেখা যাচ্ছে যে তাদের যে ওই অধ্যাপককে চিনতেন একজন চাপরাশি তিনি একটি চেয়ার নিয়ে এসে দিলেন এটা হলো দ্বিতীয় শিক্ষা অহংকার তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কি না আমরা তথাকথিত মুঠিগত বিদ্যায় শিক্ষিত হয়েও চর অশিক্ষিতের মতো কাজ করছে আমরা দেখেছি ডাক্তারি পাস করেছে তার মধ্যে অশিক্ষা কীরকম আছে না সে অপারেশন টেবিলে অন্য অপারেশন করতে গিয়ে একটি কিডনি চুরি করে ঘটনা ঘটছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে তথাকথিত মুখিগত শিক্ষায় শিক্ষিত হলে কি হয় না না মানুষ শুধু নয় সভ্যতার চরম বিপদ ঘটে আজকে আমার মনে হচ্ছে যে আমার কিডনি তো কাটিনি কিন্তু কাল কখন আমার গায়ে এসে পড়বে সে কিন্তু আমরা কখনো কল্পনাও করতে পারি না সুতরাং তোমাদের প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে যে স্বামীজি আমাদের প্রথমেই বলেছেন শিক্ষার যে সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞায় আছে কি যে শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মধ্যে পূর্ণতার যা বিকাশ ম্যানিফেস্টেশন অফ পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান ইজ কল এডুকেশন মনে দেখবেন তাহলে শিক্ষা কথার অর্থ হলো কি পারফেকশন আর পারফেকশন মানে কি আমি যা তাই লোককে দেয়া মনে আছে তোমাদের নরেন্দ্রনাথ বিলের কথা মনে পড়ছে ক্লাসে বসে আছেন নরেন্দ্রনাথ ভালো গল্প করতে পারেন সবাই মিলে গল্প করছেন নরেন্দ্রনাথ আমরা সবাই গল্প শুনতে ভালোবাসি বিলের সমস্ত সহপাঠীরা কিনে ধরেছে গল্প চলছে এদিকে ক্লাসে পড়াচ্ছেন মাস্টারমশাই ক্লাসে পড়া চলছে কিন্তু ওই একটা জায়গায় গল্প চলছে কিছুক্ষণ বাদে এই মাস্টারমশাই বুঝতে পেরেছেন যে সবাই গল্প করছে সবাইকে বকছেন আই গল্প কি পড়ালাম পারছেন প্রথম জনকে জিজ্ঞেস করেছে ওর পেন্টি ওপর পেন্টি ওপর দান করিয়ে দিয়েছে দ্বিতীয় জনকে তিরে করেছে ওপর ওপর পর দশ জনকেও দান করিয়ে দিয়েছেন পেন্টি ওপর কিন্তু আমরা জানি নরেন্দ্রনাথ বিলে সে কীরকম সে হচ্ছে অখণ্ডের ঘরের একজন সে সপ্তশ্রীর একজন সে তার মনটাকে পারে কি পারে না মনটাকে সে যখন গল্প বলছে তখন সে মার সাড়ে পড়ার দিকে নজর রেখেছিল যে এই নরেনের পালা এলো নরেনকে জিজ্ঞেস করেছে যে বলো কি বলছিলাম নরেন বলল যখন বলল তখন মাস্টারমশাই বললেন বস আমরা তো বসে যেতুম নরেন্দ্রনাথ দিলে কি করল না মাস্টারমশাই আমি তো গল্প বলছিল ওরা তো শুনছিল ওদের তো কোনো দোষই নেই আমি সবার আগে দাঁড়াবো বলে দিলে দাঁড়িয়ে 
इट इज कॉल्ड परफेक्शन एक ही वाले पूर्ण होता आमी चा ताई प्रकाश का एक तो आगे हमारे स्नेहवाजन शुभेंदु बोल चिलो कि शुंदर कथा जब तीन जे दौल बड़ी खार होले आम्रा कैनो उन्हें एक दिके देखी आमी ओपुर्नो बोले आमी दूरबाल बोले आमी नीचे के मानुष इसे भी आरो छोटो खूंसो इन दूरबाले मुने कोडी ताई आमी खूस जरा आम्रा खूस क्या बोले पोस्टो बेच क्या बोले आमी ओपुर्नो आमी नीचे के खुद्रो बोले कोडी अरे खुद्रो बोले कोडा रे चोन्नो आमा के खूस नीते भाई शिक्षा की पूर्णतार स्वादीजी शिक्षा कथा पूर्ण जो तुम ना हो तुम अपूर्ण हो गए तुम्हारे मन आने स्वामीजी बदमाइी करत बदमाइी तुम्हारा गल्प जान स्वामीजी स्वामीजी एक फी जमा दी पर राजकुमार माइने मुकुट पड़े देवे एक ही दूसरे तुम्हीं बोलते हैं नॉइज़ बना एक ही बोलते हैं पूर्ण होता एक ही बोलते हैं सिखा एक दूसरे तुम्हीं देखी होते हैं ना उन्नेर उल्लायन नहीं तो होते उन्नेर मंगोल नहीं तो रहे थे उन्नेर सार्वी उल्लायन जिस खाने नहीं तो रहे थे शेही खाने सिखा संपूर्ण प्रश्न कर संयत करते चार पांच जन साधु और इरा सबा मिले खूब भगवान भगवान शेखा तो भगवान का कथाय मन मत प्रश्न उठे तुम्हारा दुपा इंग्रेजी पढ़े विज्ञान पढ़े जाके देखा जाए ना से आर कथा तक भगवान भगवान प्रश्न तुम्हारे मन मतलब तो इरा तो खूब भगवान भगवान पढ़े तो भगवान का कथाय बाबा देखते तो पाई ना कि भगवान कथाय भगवान भगवान एक सुंदर गल्प आ भगवान की गल्पा तुम्हारा सब तक बस बुझे पर भगवान की जो आजा यंग राजा तर राज मध्य खूब बहिष्ट आक्रमण कर राजा दूमास जुद्ध कर बहिष्ट मैं बॉर्डारे सीमान गए दाड़े दिए शत्रु के सबा जय दी कार जय दी राजार जय राजार जय राजार जय बुझे जो जय दी तक एक जो बोल जे देखो अपनी बार बार राजार जय दी ठीक किंतु ईश्वर भगवान इच्छा ना हम राजार जय होत ना राजा थमके गल दूमास जुद्ध और से बोल ईश्वर इच्छा ना हम होत ना आर एक ठीक न यदि ईश्वर इच्छे ना हो तो कत बड़ खरा त्राण सम्भव छो खूब उत्पात शुरू हो राजार हाथ जेगे दुमास छिचके चोर के दमन कर तृत्यो मंत्री बोल देख जो सबा राजार जय दीचके चोर दमन पर ईश्वर 
ইচ্ছা ভগবানের ইচ্ছা না হলে আপনি কখনোই কিছু করতে পারতেন না এবারে রাজা গেছে খেতে দেখুন মন্ত্রীমশাই যতবার আমি জয় করে আসি আপনি বলেন ভগবানের ইচ্ছা আপনাকে দশটা দিন সময় দিলাম বুঝলেন দশ দিন সময় এর মধ্যে ভগবান কোথায় আছে অর্থাৎ কি করে দেখা যায় ভগবান দৃষ্টি কোন দিকে আর ভগবান কি করতে পারে যদি আপনি না বলেন তাহলে কি হবে না আপনার গর্তা আপনার গর্তান যাবে অর্থাৎ আপনার মুন্ডু কেটে নেব বুঝলেন তখন তো মন্ত্রী মশাই মহা মুশকিলে পড়েছেন বাড়ি গেছেন ফিরে আর দরবারে আসছেন না তিনি বড় বড় মোটা মোটা সব পুরাণ স্মৃতি শাস্ত্র সমস্ত পারছেন আর উল্টাচ্ছেন আর কাঁপছেন যে কি বলবো রাজা বলে দিয়েছেন আমার একটু বোঝাতে হবে যদি বোঝাতে না পারেন তাহলে আপনার মন্ডুটা আমি ভাচাং করে কেটে নেব বুঝলেন মনে থাকে যাব সুতরাং আমাকে যদি না বোঝা আমি কিন্তু কিছুতেই মানছি না আর দুদিন রাজ মন্ত্রী মশাই ঘর থেকে রয়েছেন কিন্তু তিনি কিচ্ছু খাচ্ছেন না তার একটা ছোট তেরো চোদ্দ বছরের পনেরো বছরের একটি পরিচারক ছিল মন্ত্রী আর কিছু ছিল না সব অন্য জায়গায় থাকে সে দেখছে প্রভু কিছু খাচ্ছেন না মন্ত্রী মশাই খাচ্ছেন না দেখে তিনি জিজ্ঞেস করছেন আচ্ছা আচ্ছা আপনি প্রভু আপনি কিছু খাচ্ছেন না কেন যখন জিজ্ঞেস করছেন খাচ্ছেন না কেন তাকে জিজ্ঞেস করছে মন্ত্রী মশাই কে জিজ্ঞেস করছে সেই পনেরো ষোলো বছরের সেই পরিচারকটি যে আপনি কিছু খাচ্ছেন না তো কেন খাচ্ছেন না তখন যদি কিছু বুঝবি না যা তা কি হয়েছে বলুন না মানে আমার শিরে সংক্রান্তি এবং কি যে রাজাকে বোঝাবো ভগবানের কি করে দেখা যায় ভগবানের দৃষ্টিকোণ থেকে আর তিনি কি করতে পারে তবে বলুন না বলুন না বলছে না না তোকে বললে কিছু হবে না তুই তো কিছু জানিস না বলছে আরে আপনি আমাকে একটু করে সুযোগ দিন আচ্ছা আমি সুযোগ দিচ্ছি বল এই ব্যাপার দেখুন আপনি যেদিন দশম দিন যাবার কথা আপনি রাজ দরবারে যাবেন না কে যাবে না আমি যাব তুই যাবি তুইও মরবি আমাকেও মারবি না না আপনি ছেড়ে দিন না সব ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি বলে দশম দিন এই রকম রাজসভা বসেছে রাজা বসে আছে সিংহাসনে বুঝলি আর মন্ত্রী মন্ত্রীর ওই ছেলেটা ঢুকছে ওখান দিয়ে যখন ঢুকছে তখন জিজ্ঞেস করছে রাজা কি ব্যাপার মন্ত্রী মশাই আসেনি তখন বলছেন দাঁড়ান রাজা মশাই আমার প্রশ্ন আছে কি না এত সহজ এবং সরল প্রশ্ন আপনি করেছে প্রভু স্বয়ং আসেননি তাই আমার মতো সামান্য ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিয়েছে রাজা তো আরও কেঁপে গেল হ্যাঁ কি আমি প্রশ্ন করলাম মন্ত্রী নিজে এলো না আমার একটা ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিয়েছে ভেবেছে নাকি হ্যাঁ তখন বলছেন ঠিক আছে তুই বলে উত্তর দাও যে ভগবানকে কোথায় দেখা যায় কি করে দেখা যায় বলছেন রাজা মশাই আপনি মনে হয় ভারতবর্ষ ভুলে গেছেন ভারতবর্ষ ভুলে গেছে হ্যাঁ আপনি ভারতবর্ষ ভুলে গেছেন ভারতবর্ষেতে প্রশ্নের একটা পরিবেশ থাকে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন এটা কোনো জাগতিক প্রশ্ন নয় এটা কোনো মানসিক প্রশ্ন নয় এটা এমন একটা প্রশ্ন এটা কেবলমাত্র পরম্পরায় গুরু পরম্পরাতেই হতে পারে যে হ্যাঁ সেখানে গুরু অধিষ্ঠিত থাকে উচ্চ স্থানে আর শিষ্য অধিষ্ঠিত থাকে নিম্ন স্থানে শিষ্য হাত জোর করে গুরুকে এই ধরনের আধ্যাত্মিক প্রশ্ন করে এখন এই প্রশ্নের তো পরিবেশই সৃষ্টি হয়নি তাহলে আমি কি করে জবাব দেবো তাই না একটা খুব খেপে গেছে তাই তো ভারতবর্ষে কি হয় গুরু বসে থাকেন মেদির ওপর আর শিষ্য নিচে বসে থাকে এবং সেখান থেকে প্রশ্ন হয় ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে আমি তুমি যাও রাজ সিংহাসনে বসো বলে ওকে রাজ সিংহাসনে বসিয়েছে রাজা নেমে এসছে ওই মেঝে থেকে নেমে এসেছে সেইবার বলো তুমি ভগবানকে কি করে দেখা যায় তখন ছেলে ছেলে কি বলছে রাজ সিংহাসনে বসে মহারাজ একটা কাজ করুন কি কাজ এক গ্লাস দুধ নিয়ে আসুন দুধ হ্যাঁ এক গ্লাস দুধ নিয়ে আসুন দেখি দুধ কি হবে হ্যাঁ দুধ নিয়ে আসুন ওই দুধেরই কাজ হবে দুধ নিয়ে এসছে মহারাজ দুধ থেকে দই হয় হ্যাঁ কিন্তু দই কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু দুধ থেকে তো হয় হ্যাঁ হয় ঠিক সেই রকম মহারাজ মানুষের মনের মধ্যে ভগবান আছে দুধকে মন্থন করলে যেমন দই দেখা যায় দই ওঠে তেমনি মানুষ যদি তার মনকে মন্থন করে 
তাহলে মনের মধ্যে ভগবান আবির্ভূত হয় সুতরাং মনকে মন্থন করতে হবে তবেই ভগবান দেখা যায় তোমরা যদি তোমাদের মনটাকে মন্থন করো সেখানেই ঈশ্বর বসে আছেন আর সেই ঈশ্বরকে দেখবার জন্য বিবেকানন্দ বলছেন শিবক কেন জীব সেবা জীবক শিবক কেন জীব সেবা বুঝতে পারছ সুতরাং এই শিবকে দেখতে হবে সুতরাং সবার আগে আমাদের প্রত্যেককে মনকে মন্থন করতে হবে তখন জিজ্ঞেস করছেন তাহলে তার দৃষ্টিকোণ দিকে বলো তো বলছেন মহারা একটা কাজ করুন ঠিক আছে সমস্ত দরজা জানলা গুলো বন্ধ করে দিন বন্ধ করে দেবো হ্যাঁ সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে দিন বন্ধ করে দিন সমস্ত অন্ধকার হয়ে গেছে একটি প্রদীপ নিয়ে আসো প্রদীপ নিয়ে এসছে এবার বলছে মহারাজ প্রদীপের আলো কোন দিকে চারিদিকে প্রদীপের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সুতরাং ভগবানের দৃষ্টি সর্বদিকে এইটা যেই বলেছে তখন বলছে মা এবার আমার একে নিয়ে আসুন তাকে না আমার প্রভুকে নিয়ে আসুন ওদিকে মন্ত্রী মশাই বাড়িতে বসে জব করছে যে ওকে তো প্রথমে গর্দান দেবে তারপর আমাকে ডাকবে মন্ত্রীকে ডাকতে পাঠিয়েছে একটা প্রহরীকে দিয়ে মন্ত্রী মশাই মন্ত্রী মশাই বলে তার বাড়িতে গিয়ে ডাকছে প্রহরী মন্ত্রী বলছে কি ওর গর্দান হয়ে গেছে তো সব কোনো কথা আপনাকে বলা হবে না আপনি চলুন তখন মন্ত্রী মশাই কাঁপতে কাঁপতে আসছে যেই রাজ দরবারে প্রবেশ করেছে কি দেখছে না তার চাকরটা বসে আছে রাজ সিংহাসনে রাজা সামনে বসে রয়েছেন প্রজাদের দরবারে আর উনি কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েছেন ওই প্রহরী যেটা শান্তির যে আসন সেই আসনে তখন রাজা জিজ্ঞেস করছেন এখনো বললেন না ভগবান কি করতে পারেন তখন সেই ছেলেটি বলছেন মহারাজ এখনো বলতে হবে ভগবান কি করতে পারেন আপনি রাজা আপনি প্রজার আসলে আমি সামান্য ভিত্র আমি রাজার আসলে আর আমার মন্ত্রী মশাই ওই শান্তির আসলে বসে পড়েছেন তবু আপনাকে বলতে হবে ভগবান কি করতে পারেন বুঝতে পারছ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ভগবান আছেন তিনি করতে পারেন এবং আমাদের কি করতে হবে মনটাকে আমাদের কাউকে স্টেশন মাস্টার হলে হবে না সমস্ত টিচারকেও শুনতে হবে যে আমরা স্কুলে আসি স্টেশন দিতে নয় স্টেশন মাস্টার কি করে তিনি কি করেন তিনি মাইন্ড দ্য ট্রেন তিনি ট্রেনগুলোকে মনে রাখেন আর প্রতিটা টিচার প্রতিটা শিক্ষক যারা ভারতবর্ষের শিক্ষক তাদের একটি মহান কর্তব্য রয়েছে ইউ ট্রেন দ্য মাইন্ড তুমি কি আপনারা কি করেন আপনারা মাইন্ড ওদের প্রত্যেকের মনকে শিক্ষিত করেন আর মনকে শিক্ষিত করতে গেলে কি করতে হবে আমাদের আমাদের তিনটি জিনিস প্রয়োজন মনকে শিক্ষিত করতে গেলে কি করতে হবে প্রত্যেককে না আমাদের লাভ দি সাবজেক্ট এক নম্বর সাবজেক্টকে আমাকে ভালোবাসতে হবে আর কি করতে হবে না জ্ঞান অর্থাৎ সেই সাবজেক্টের প্রতি যথার্থ জ্ঞান রাখতে হবে লাভ দি প্রফেশন আমরা যে পেশাটা বিশেষ করে আমরা শিক্ষকরা এই শিক্ষা পেশাটা এটাও ভালোবাসতে হবে আর লাভ দি স্টুডেন্টস প্রতিটি স্টুডেন্টকে ছাত্রকে ভালোবাসতে হবে এই ভালোবাসা দিলে কি হবে ছাত্র শিক্ষিত হবে তখন তার কি হবে তার মনটা তাকে মনের মধ্যে কি হবে শ্রীরামত স্বামীজি বারবার বলছেন কি না বিকশিত হয় একটি মন আস্তে আস্তে প্রস্ফুটিত হয় বিকশিত হয় সুতরাং সেই বিকাশ সাধনের জন্য আমাদের সর্বাগ্রে কাজ করতে হবে তোমাদের হয়তো মনে রাখবে যে আমরা আমরা ভগবান ভগবান করব কেন আমরা ধার্মিক হব কেন এইটা মনে রাখো ধার্মিক আমরা হব কেন না আমরা যদি বিশ্বাস করি একটা সত্য কথা তোমাদের মনে রাখতে হবে যে বিশ্বাস কেন করব না বিশ্বাসেই মিলায় বস্তু তর্কে বহু বিশ্বাস যদি করো তবেই তুমি বস্তু পাবে আর যদি তর্ক করো কখনো তুমি পাবে না একদিন কি হয়েছে দুটো মাগুর মাছ আছে একটা এর মধ্যে পুকুরের মধ্যে সেই দুটো মাগুর মাছ যদি একটা ছিল ধার্মিক আর একটা ছিল অধার্মিক যে অধার্মিক মানে সে ভগবানের নাম টাম নেয় না যা খুশি করে বেড়ায় আর ধার্মিক মানে সে ভগবানের নাম টাম গ্রহণ করে তার ধার্মিক আর অধার্মিক ধার্মিক আর অধার্মিক এই দুজন মাগুর মাছ তারা কি করল না তাদের মধ্যে একজন খুব ভালো কাজ করেছে ধার্মিক মাগুর মাছটা অধার্মিককে বলছে এই যেমন তোমরা শুনছো না তোমরা মনে হচ্ছে কি হবে শুনে মহারাজ বাজার বাজার করছেন ঠিক সেই রকম ধার্মিক মাগুর মাছটা অধার্মিক মাগুর মাছটাকে বলছে যে বাবা তুমি একটুখানি ভগবানের নাম নাও না ভগবানের নাম তো বাবা নেয় না কিন্তু নিয়ে কি হবে আমার কি লাভ ভগবানের নাম নিয়ে না না ভগবানের নাম আমি নেব না ভগবানের নাম নিয়ে তো আমার কোনো লাভ নেই সুতরাং ভগবানের নাম নেওয়ার দরকার নেই তখন উনি যখন বলছেন তখন বলছে বাবা বলছি বারবার নাও না দুজনেই তো বন্ধু ঠিক আছে 
ভগবানের নাম নিয়েছে যেই না নেওয়াতে তার পরের দিন পুকুরে জাল দিয়েছে আর ওই দুটো মানুষ মাছি ধরা পড়েছে আর ছেলের কাছে কি অবস্থা ধার্মিক এবং অধার্মিক যে ভগবানের নাম করে সেও ধরা পড়েছে আর যে একবার নাম করেছে সেও ধরা পড়েছে বুঝলি কি মুশকিলে পড়ে গেছে ধার্মিক আর অধার্মিক মাগুর মাছ তারা দুজনেই ধরা পড়ে গেছে কি করবে যখন ধরা পড়ে গেছে তখন এ অধার্মিক মাগুর মাছ তখন তারা বলছে দেখলে কি হলো নাম শুনে হ্যাঁ অধার্মিক মাগুর মাছ তখন বলছে কি হলো ভগবানের নাম নিয়ে হ্যাঁ দেখো তো এবার তো যেতে হবে এবার সঙ্গে সঙ্গে কি করছে না অধার্মিক মাগুর মাছটা আর ধার্মিক মাগুর মাছটাকে দুটোকেই জেলে নিয়ে গেছে নিয়ে গিয়ে তার বউয়ের কাছে দিয়েছে বউয়ের কাছে দিয়েছে ভালো করে কাঠ কেটে আজকে আমরা খাবো হুম বউ কি করেছে আপনার তো মাগুর মাছের কাঁটা থাকে প্রথমে সেই ছায়ের ওপরে ঘষে ঘষে ওদেরকে ছায়ের ওপরে ঘষে মারেনি তখন ছায়ের ওপরে ঘষে রেখে দিয়েছে এবারে কাটবে কেন এখনো প্রাণ আছে আর কিছুক্ষণ বাদে ও বেরিয়ে গেছে আমাদের জেলেটি যেহেতু কাটতে যাবে এবং এ তখন বলছে কি হলো নাম নিয়ে এখন তো গেল যেই ভগবানের নাম নিল এমনই অপয়া ভগবান অধার্মিক বলছে দেখো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রাণটি যাচ্ছে এখন কি আমরা চলে যাব কি হবে এখন আমাদের প্রাণটি তো চলে যাচ্ছে কি করি যখন বলছে সেই সময়ে আবার জেলে চুচায় রে বস্তু কি রে তুই মাগুর মাছটাকে মেরে ফেলিস তো বলছে না না রে এক্ষুনি বেরিয়েছিলাম জমি রাজা সাহেব বলছে যে দুটো জোড়া মাগুর চা যে দিতে পারবে তাকে অনেকগুলো দুশো স্বর্ণ মুদ্রা দেব দুটো মাগুরের জন্য জোড়া মাগুর কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না তুই কাটিস না ওটাকে কাটিস না রাজা সাহেব বলেছে ওটাকে কাটতে পালন করেছে বুঝলে একদম কাট না তখন তো খুব ভালো রাজা সাহেব তো নিয়ে নিয়ে যেতে বলেছে যে তখন প্রধান মিত্রা বলছে দেখেছো তো জেলের হাত থেকে না থাকবে নয় এবার জমিদার সাহেব খাবে এবার গেলে তো আমাদের সেই তো মরতে হবে এবার এর হাত থেকে ওর হাতে কি ব্যাপার বলে মাগুর মাছ দুটো জমিদার সাহেবকে নিয়ে গেছে জমিদার সাহেব আবার কি করেছে মাগুর মাছটাকে ভালো করে পুঁথি নিয়ে পড়াচ্ছে মুক্ত টুক্ত এসব পড়াচ্ছে পড়ে তাকে ভালো করে মালা টালা পড়িয়ে তাকে রেখেছে কি ব্যাপার হচ্ছে এসব পড়াচ্ছে কেন রে বাবা এরপরে মাগুর মাছ দুটোকে ছেড়ে দিয়ে জমিদার ঘোষণা করেছে যে এই দুটো মাগুর মাছকে আমি ছেড়ে দিলুম একে যদি কেউ কখনো ধরেছে তার গর্তান যাবে এবং এরা আমি চিহ্নও দিয়ে দিলুম এরা যতদিন বাঁচবে এদেরকে কেউ মারতে পারবে না বুঝলে সুতরাং বুঝে বুঝতে পারছ ভগবানের নাম নিলে তাকে কিন্তু আর কেউ মারতেই পারলো না সে স্বয়ং মৃত্যু মুখ থেকে চলে এল সুতরাং ভগবান এই দিক দিয়ে তোমাদের আমি বারবার একটা কথা বলার চেষ্টা করছি যে শিক্ষা কি না শিক্ষা হচ্ছে নিজের মধ্যে পূর্ণতা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ যেটা স্বামীজি বলেছেন আর ঠাকুর একটা কথা বলেছেন এই পূর্ণতার প্রকাশটা কতদিন হয় যাব বাঁচি প্রথমে তোমরা তোমাদের নিজের সমস্ত কাজগুলো নিজেরা করতে পারছ কি না এটা এক নম্বর তোমরা কি পারছ নিজেরা সমস্ত কাজ করতে নিজেদের সমস্ত কাজ তাহলে তোমরা নিজেদের সমস্ত কাজ করতে পারছ কি না প্লাস তোমরা তোমাদের যে সমস্ত অবসর সময় সেই অবসর সময়ে অন্য কারো কোনো সাহায্য করতে পারছ কিন্তু দ্বিতীয় পারছ কি তোমরা তোমরা অবসর সময় সাহায্য করতে এটা দ্বিতীয় সময় তৃতীয় সময় কি না তোমরা কি তোমাদের পরীক্ষার হলে যেটা তোমরা করো এর ঘাড়ে ওর ঘাড়ে নিজেদের মধ্যে সেই কি বলে মর্যাদা বোধ তৈরি হয়েছে না আমি কাউকে জিজ্ঞেস করব না আমার এই পুরো সার্টিফিকেটটা কাউকে না জিজ্ঞেস করে বুক বাজিয়ে বলবার ক্ষমতা তোমাদের হয়েছে খুব কঠিন আমি জানি খুব কঠিন কাউকে না জিজ্ঞেস করে আমার এই সার্টিফিকেট কারোর দিকে না তাকিয়ে এই বলবার ক্ষমতা হয়েছে তোমাদের আছো আছো তোমরা কেউ নিজেদের ত্রুটি বলবার জন্য ঠিক সেই রকম আজকে তিনি আমরা যখন স্বামীজির কাছে এলাম তখন স্বামীজির ভাবনাতে একটা জিনিস আমরা দেখেছি দেখেছি না স্বামীজি ভারত দেখেছে শিক্ষাতে ভারত চিন্তা ভুল কি ভুলটা কি এই দেশ ভারতবর্ষ মহান দেশ এটা তোমরা মানো না আমেরিকা মানো না অস্ট্রেলিয়া মানো না রাশিয়া মানো না চীন মানো ঠিক করো তোমরা মানো এটা এই ভারত দেশ মহান দেশ এটা প্রথম মানতে হবে দ্বিতীয় কি জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে এই ভারতবর্ষের অবদান অপরিসীম এটা বিশ্বাস করো জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে এই ভারতবর্ষের দান অপরিসীম 
जनो तीन सौ बच्चों रागे छोना भारत खोजा जनो कॉलोन बस ने का आरंभ करे सबाई दौले दौले भारत पर शुरू करते से चिलो विधि भी सेस्टो देश चिलो ये भारत पर शो तुमने जानो से कौन था आज के तुमने अमेरिका दिखे चीन दिखे क्यों ने दिखे चिपार पर ताकि ये रहे चो तुमने क्या जानो ए गौरवमय भारत कारण जाएगी तो हम भावते हैं बारों, जो हम लड़ी दिए चले, भावते ही बार बेटा, एक जो पीपल भी आ चें, चौथों नवरे जेल दे, कहना ही लाल लोग तो, उसमें से पीपल भी, एक जो भी खून करा रहा पड़ा थे तार फांसी हो, फांसी आने वाले मृत्यु हो, तो ले मृत्यु हो जब हम तो मोरबो मोरबो बोले तो हमें यारों ऐसे अगर सोम और शन शन ना सीखे बोल चें कि तुम ताकि ताकि जितने आमादे इसे चलो आमादे पीड़ित से चलो जब हम ए बोल चें जिन्हें आमी जाओ ना जिकनो जाओ ना आमी सोसाव करा पीछे भी राजा जानो बोले उनके तरोबारी जरूरी चें तब उन्हों हो 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 करे हास चें कि तरोबारी हमारे काटते पारे ना आलू ना हमारे पुर आना ही लाल दांत तो वो था एक बच्चे जेलेर मौत थे क्या ना बच्चे तो हमरा बुझते बच्चों ना तो हमारे साथ पता बोल जो ठीक ही किंतु आमादे एक बीपुल भी ना आमादे एक बीपुल भी ना जो की रोक तो छोड़ी है चें एवं ए ही बीपुल भी ना रोक तो छोड़ा बार फॉलिंग की होलो ताकि जाते जे तार मृत्यु तुमने भारत पर शुरू किया कि हम भालू वासने बात तक प्रमाण हो बे जे भारत अबार उड़ बे आधे दिन तुम्हारे दिए तो भारत उड़ चें सामीजी का चेंज चलें ता हो चें तो ना हमरे एक उन्होंने गौशाल तो है जो सामीजी बोल चें गोरु मित्ते को तो बोले ना दोरे को मित्ते को तो बो हमने भारत पर शुरू क हमारे शक्ति जा रोमन अंतराम जी बोलते हैं हमारे ये शक्ति अशोक जातो हमारे ये शक्ति जा के जी करते हैं शांत जातो करते हैं जैसे न तुम्हारे लोगों का मदरा सा तुम्हारे पार्वती के मदरे शक्ति के शांत जातो करते पार्वती के मदरे शक्ति के शांत जातो करे आज की जी भारत पर शुरू जी ताके एक ची आपूर्व भारत एक भावना है कि भावना हमें जी इस भावना देख चें भारत पर शुरू में भारत पर शुरू हो चें तीनी ज़्यादा बोले चें सौ भाई चें मुंग भारत पर शुरू में जो आज के जी भारत पर शुरू जीवन में चेंगे चें से कहने शक्ति टार रहे चें ओपोरी ना तो शक्ति चें शक्ति समझो तो बस शुरू पुरी चलाना नहीं शून्यांतरण नहीं ये शक्ति � छे नीबे जाचे तब तक ना के जीवित स्वर्ग होचे मोम्बा की तू भी नीचो क्या ना विश्वास नहीं भारत पर शत्रु मारे विश्वास है चे तय मोम्बा की नीबे जाचे अब अतिथि मोम्बा की नजर जब उन जाचे तब सेठाओं नीबे जाचे कि नहीं भालो भाषा विश्वास एक स्वर्ग तो भालो भाषा तो ये विश्वास ना था कि भालो भाषा जितने हम बात करते हैं जब चम जिस शंपर को हमारे साथ शंपर को बताएँ ना तो मतलब हम शंपर को बात करते हैं तो बस तादाद लगा चुके हैं तो तुम्हारे शंपर को तो तुम्हारे शंपर को क्यों नहीं बोलूँगा शंपर को जी तुम्हारा क्यों जोन को चुके हो क्यों जोन है क्यों रूप दिए कुछ है क्यों पैसा दिए कुछ है क्यों � 
আমার নাম স্বপ্ন আশা স্বপ্ন কখনো নেবে না আমরাও আশা করব যে তোমরা যে স্বামীজি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যন্ত্রণার্থ হয়ে পৃথিবীর এই প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরেছেন সেই স্বামীজি যন্ত্রণার্থ ক্রুশবিদ্ধ এই আত্মাকে তোমরা সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নিজেদের সুনিয়ন্ত্রিত জীবনকে তোমরা স্বামীজির সামনে উপহার দেবে এটাই প্রার্থনা জয় স্বামীজি নমস্কার